ই ক্লাসরুম স্পন্সর্ড বাই রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান ত্রিপুরা রাজ্য মিশন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার গুণগত মানকে সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান ত্রিপুরা রাজ্য মিশন কর্মরত মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক ও বিদ্যালয় প্রধানদের প্রশিক্ষণ বিজ্ঞান শিক্ষণ সামগ্রী প্রদান ছাত্রীদের আত্মরক্ষামূলক প্রশিক্ষণ মেধায় পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ শিক্ষাদান প্রতিবন্ধীদের জন্য অনুদান রাজ্যে কলা উৎসব আয়োজন সহ অন্যান্য কর্মসূচি রূপায়ন করছে জানেন কি বিদ্যালয় ছুট সারা দেশের একটি জ্বলন্ত সমস্যা এই সমস্যা সমাধানে রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানের উদ্যোগে আগামী পয়লা জানুয়ারি থেকে সপ্তাহব্যাপী বিদ্যালয় ফিরে চলো কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে চোদ্দ থেকে ষোলো বছর বয়সী সমস্ত ছেলে মেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করার জন্য আপনারা সবাই এগিয়ে আসুন আকাশে ধূসর বর্ণের মেঘ তাহলে আজকে আমরা ভারতের ঋতু নিয়ে আলোচনা করি যেখানে বর্ষাকালের কথাও আছে ঠিক আছে তাহলে দেখো ভারতে যে ঋতুগুলো আছে এগুলো আমরা ছোটোবেলায় যে ঋতুগুলোর কথা পড়েছি এখন দেখব যে এখানে আমরা কয়েকটা ঋতুর কথা একটু কম আলোচনা করব ঠিক আছে তো তাহলে একটা মাথার মধ্যে প্রশ্ন আগে আসতে পারে যে কেন আমরা কম আলোচনা করছি এই ঋতুগুলো যে পাত পড়বে এগুলো কোথায় গেল তাহলে আগে আমরা জেনে নিই যে আমরা ছোটোবেলায় আমরা কটা ঋতুর কথা জেনেছি ঠিক তুমি বলো তো দেখি কটা ঋতুর কথা ছোটোবেলায় আমরা স্যার ছয়টি ঋতু সম্বন্ধে পড়েছিলাম হ্যাঁ গুড আমরা ছোটোবেলায় ছয়টা ঋতুর কথা জেনেছি বসো শুভ বলো তো এই ঋতুগুলোর কি নাম গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত ও বসন্ত হ্যাঁ আমরা ছটা ঋতুর কথা পড়েছি এবং জেনেছি এখন যদি আমরা এখান থেকে বাদ দিই তো আমাদের মনে হতে পারে যে কেন হঠাৎ করে বাদ পড়ে গেল ঠিক তো বাদ পড়ার কারণটা কি আমরা জানবো এখন যখন আলোচনার মধ্যে যাবো আমাদের তাহলে আলোচনার আজকে বিষয় হলো ভারতের ঋতু পর্যায় ভারতের ঋতুগুলো কিভাবে আসে চক্রাকারে এবং কিভাবে যায় এবং তার কি বৈশিষ্ট্য এগুলো আমরা জানবো আমরা জানি সবগুলোই কারণ আমরা এই ঋতুর মধ্যে দিয়েই আমরা চলছি হ্যাঁ প্রত্যেক বছর এই এই ঋতুগুলো আসে এবং যায় আবার আসে যায় তাহলে এইগুলো সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু জানি এখন তবু আমরা আরেকটু ভালো করে জেনে নেব দেখো ভারতের ঋতু পর্যায়ের মধ্যে আমরা এখন একটু আগে আমরা জেনেছি যে ছয়টা ঋতু ছিল কিন্তু আমরা এখন দেখবো যেখানে চারটা ঋতু আছে কি কি আছে দেখো প্রথমে আছে গ্রীষ্মকাল ফার্স্ট এই ছটার মধ্যে এটা ছিল সেকেন্ড বর্ষাকাল থার্ড শরৎকাল সবশেষে শীতকাল তাহলে বাদ পড়ে গেল কে হেমন্ত আর বসন্ত হেমন্তকাল আর বসন্তকাল বাদ পড়ে গেল হেমন্তকালটা কোথায় আছে দেখো শরৎ এবং শীতের মাঝামাঝি এই সময় শরৎকাল আর শীত আর গ্রীষ্মের মাঝামাঝি বসন্ত আসে বসন্তকাল কিন্তু এই দুইটা কাল সম্পর্কে যে আলোচনা এখানে আমাদের ভূগোলে করা হয়নি এই কারণে যে এইগুলোর যে বৈশিষ্ট্যগুলো এত ভালোভাবে আমরা বুঝতে পারি না এই চারটা ঋতু যত ভালোভাবে বোঝা যায় ওই ঋতুগুলা এই ঋতুগুলার সাথে মিশ্রিত হয়ে এগুলোর বৈশিষ্ট্যগুলা এত ভালোভাবে বোঝা যায় না এই কারণে আমরা চারটা ঋতুর কথা আলোচনা করবো এই চারটার মধ্যে ওই দুইটারও বৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়ে গেছে ঠিক আছে 
তাহলে প্রথম আমরা আলোচনা করি এই গ্রীষ্মকালের কথা গ্রীষ্মকালে প্রথম দেখো মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত গ্রীষ্মকালটা স্থায়ী হয় কমাস মার্চ এপ্রিল মে এই তিন মাস গ্রীষ্মকালটা স্থায়ী হয় মার্চ মাসের প্রথম দিক থেকেই পৃথিবীর যে দুইটা গতি আছে আমরা আগে নিচের ক্লাসেও জেনেছি কি কি আর্নিক গতি এবং বার্ষিক গতি বার্ষিক গতির ফলে ঋতু পরিবর্তন হয় বার্ষিক গতির ফলে পৃথিবী সূর্যকে যে প্রদক্ষিণ করে এক এক সময় এক একটা জায়গায় যায় এবং সূর্যের আলো এক একভাবে পড়ে এক সময় তীর্যকভাবে পড়ে এক সময় লম্বভাবে পড়ে এই জন্য পৃথিবীতে ঋতু পর্যায়গুলো আসে এবং তাপমাত্রার পরিবর্তন হয় ওই সময় কি হয় আমাদের পৃথিবী সূর্যের এমন একটা অবস্থানে যায় যে সূর্য আস্তে আস্তে নিরক্ষরেখা থেকে সরে লম্ব হয় আমাদের উত্তর গোলার্ধে হ্যাঁ আলো দিতে থাকে এবং যেহেতু লম্বভাবে আলো দেয় এর ফলে কি হয় আমাদের তাপমাত্রাটা বেড়ে যায় এবং গ্রীষ্মকালের আগমন হয় ঠিক মাঝামাঝি সময় এই তিন মাসে মাঝামাঝি সময় খুব গরম অনুভূত হয় সেই সময় আমাদের ভারতবর্ষে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হয়ে যায় থার্টি এইট থেকে ফোর্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড সারা ভারতে তুমি যদি আলাদা আলাদাভাবে যদি আমরা দেখি যেমন আমাদের ত্রিপুরা যদি তো ফোর্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কিন্তু হয় অনেক কম থাকে এটা হলো গড় সারা ভারতের যদি ধরি কোথাও বেশি কোথাও কম এরকমভাবে যদি ধরি তাহলে থার্টি এইট থেকে ফোর্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যে থাকে এখন শুধু আমাদের ত্রিপুরার কথা যদি আলোচনা করি তাহলে দেখা যায় এখানে একটু কম হয় হ্যাঁ থার্টি থেকে থার্টি থ্রি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত থাকে ওই সময় তাপমাত্রা আমাদের আবার এর থেকে বেশি হয় কোনো জায়গায় যেমন ধরো রাজস্থানের যে মরুভূমি অঞ্চল সেখানে দেখা যায় প্রায় ফোর্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত তাপমাত্রা হয় এই সময় নিম্নচাপের সৃষ্টি হয় নিম্নচাপের সৃষ্টি বলতে কী বোঝায় দেখো কোনো অঞ্চলে তাপমাত্রা যখন খুব বেশি পরিমাণে বেড়ে যায় তখন ওই জায়গায় বায়ুটা হালকা হয়ে উপরে উঠে যায় এবং এখানে একটা শূন্য স্থান সৃষ্টি হয় এবং নিম এই অবস্থাটাকে বলা হয় নিম্নচাপ তখন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে মরুভূমি অঞ্চলে রাজস্থানের মরুভূমি অঞ্চলে এই নিম্নচাপটা প্রবল পরিমাণে সৃষ্টি হয় তাছাড়া ভারতের অন্যান্য অঞ্চলগুলোতেও তাপমাত্রা অনুসারে এই নিম্নচাপের সৃষ্টি আমরা লক্ষ্য করে থাকি এই সময় লু বায়ু প্রবাহিত লু বায়ু মানে একটা গরম বাতাস বিশেষ করে গুজরাট রাজস্থান এইসব অঞ্চলে এই বায়ুটা প্রবাহিত হয় খুব গরম একটা তাপমাত্রা সম্পন্ন একটা বায়ু প্রবাহিত হয় পশ্চিম দিক থেকে এটা প্রবাহিত হয় এবং এর ফলে ওই সব অঞ্চলের মানুষকে খুব সাবধানে থাকতে হয় হ্যাঁ গ্রীষ্মকালে যদি শরীরে লাগে আমাদের শরীরের অনেক ক্ষতি হতে পারে এবং কি মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হ্যাঁ হতে পারে ওই সময় আরেকটা জিনিস যেটা হয় গ্রীষ্মকালে গ্রীষ্মকাল তো সাধারণত বৃষ্টি হয় না কিন্তু তবু কোনো কোনো সময় কালবৈশাখী ঝড় হয় আমাদের এখানে এটাকে কালবৈশাখী বলা হয় আমাদের ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গ এইসব অঞ্চলে কালবৈশাখী বলা হয় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এটা বিভিন্ন নামে পরিচিত দক্ষিণ ভারতে এটা কী নামে পরিচিত কে বলতে পারো হাতগুলো দেখি হ্যাঁ আমরো বৃষ্টি নামে এটা পরিচিত ঝাড়খণ্ড বিহারে এটা কী নামে পরিচিত দেখি মেয়েদের থেকে কে বলতে পারো দেখি লাস্ট টেন্স তুমি বলো হ্যাঁ আধি নামে পরিচিত কারণ কি হ্যাঁ এত বেশি মেঘ হয় যে একদম অন্ধকার হয়ে যায় আকাশ একদম অন্ধকার রাতের মতো অন্ধকার হয়ে যায় এই কারণে বলা হয় আন্ধি এরকম ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এটা বিভিন্ন নামে পরিচিত তো এই ঝড়টা কেন হয় দেখা যায় হঠাৎ করে এত তাপমাত্রা বেড়ে যায় যে কোনো একটা অঞ্চলের গভীর নিম্নচাপের সৃষ্টি হয় সাময়িককালের জন্য একটা আঞ্চলিক হ্যাঁ স্থানীয় একটা নিম্নচাপ সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে পাশাপাশি যে জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ুগুলো আছে ওইদিকে ধাবিত হয় এবং একটা ঝড়ের সৃষ্টি করে এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় আমাদের এখানে কালবৈশাখী নামে এটা পরিচিত পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরাতে এবং আমাদের যে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র আছে বাংলাদেশ এই অঞ্চলেও এই ঝড়ের ফলে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয় আমরা দেখেছি যে আমরা কিছুদিন আগে যে গ্রীষ্মকালটা পেরিয়ে আসলাম ওই সময় এই বছর প্রচুর ঝড় হয়েছে এই ঝড়গুলো ছিল কি কালবৈশাখী ফল এইগুলো কালবৈশাখী ঝড় ছিল এই হলো আমাদের গ্রীষ্মকালে মানে যে পাঁচটা বৈশিষ্ট্য আমরা আলোচনা করলাম শুধু যে এই পাঁচটা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ তা না হ্যাঁ আরও কিছু আছে এখন তুমি বলতে পারো যে স্যার এবার তো খুব বেশি পরিমাণে ঝড় হলো গত বছর তো এত বেশি পরিমাণে ঝড় হয়নি আবহাওয়া সবসময় পরিবর্তনশীল এবার হয়তো ঝড় হওয়ার যে যে কারণগুলো এগুলো বেশি ছিল এই কারণে ঝড় বেশি হয়েছে ঠিক যে আগামী বছর যে ঠিক একই পরিমাণে ঝড় হবে তা না আবার বেশি হতে পারে অর্থাৎ আবহাওয়া সবসময় পরিবর্তনশীল আমরা যেগুলো বললাম এগুলো হলো গড় একটা অবস্থা আর আবহাওয়া এত বেশি পরিমাণ পরিবর্তন হয় দেখা যাবে যে যে আগামী বছর যদি তুমি একদম এক্সাক্ট ওই বছরের হিসাব করো তাহলে আমি যে রেশিওগুলো বলছি এগুলো থেকে বেশি বা কম হতে পারে এই বছরে যদি দেখো এগুলো গেলো কয়েক বছরের গড় অবস্থা আমরা যেগুলো দেখছি দেন তাহলে আমরা গ্রীষ্মকালটা আমরা শেষ করলাম দেখো গ্রীষ্মকালে যে ছবিগুলো কি হয় এরকম
এবং প্রচন্ড ঝর হয় কাল বৈশাখীতে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয় আমরা দেখেছি আমাদের ত্রিপুরা তো এবার হ্যাঁ প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কাল বৈশাখীর ফলে এবং পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র বাংলাদেশেও এর জন্য প্রচুর ক্ষয় হয় এই যে দেখো কালবৈশাখী ঝড় হ্যাঁ এরকম প্রবল বেগে ঝড় হয় গাছ মানুষের বাড়ি ঘর এবং ধন সম্পদ প্রচুর পরিমাণে নষ্ট হয় এবার দেখো এখানে একটা স্যাটেলাইট পিকচার আছে কিভাবে একটা ঘূর্ণিঝড় হ্যাঁ উঠে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সৃষ্টি হয়ে কিভাবে ভূভাগের দিকে ধাবিত হয় এটা চেন্নাই হ্যাঁ উপকূলের কাছে এটা উঠছে আমরা দেখছি এখানে পুষ্টিকর খাদ্য এবং শিক্ষা আমাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস আপনি কি জানেন বর্তমানে ত্রিপুরায় বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধীনে মধ্যাহ্ন আহার প্রকল্পের উদ্যোগে সব কোটি বিদ্যালয়ে সবজি বাগান গড়ে তোলা হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান করার লক্ষ্যে সেই বাগানে উৎপাদিত সার এবং কীটনাশকবিহীন সবজি প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মিড ডে মিলে ব্যবহার করা হয় চলুন শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যকর এবং নির্ভেজাল খাদ্য প্রদান ও সুস্থ সমাজ গড়ার লক্ষ্যে আমরা সবাই এগিয়ে আসি এবং প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে সবজি বাগান গড়ে তুলতে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করি নেক্সট আমরা চলে যাই বর্ষাকালে যেটা এখন চলছে যেটা কথা দিয়ে হ্যাঁ নেশা শুরু করেছিল আমাকে যেটা বলেছিল হ্যাঁ তাহলে বর্ষাকালে আমরা চলে যাই বর্ষাকালে স্থায়িত্ব এই চারটা ঋতুর মধ্যে সবচেয়ে বেশি জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস কমাস হলো তাহলে জুন জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর চার মাস বর্ষাকাল এই চার মাস স্থায়ী হয় এবং আমাদের ভারতবর্ষ এই বৃষ্টিপাতের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল আমাদের ভারতবর্ষ একটা কৃষি প্রধান দেশ আমরা জানি সবাই এবং এই বৃষ্টিপাতের উপর ভিত্তি করে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ফসল হয় এবং বৃষ্টিপাত যদি কম হয় তাহলে এটার একটা প্রভাব আমাদের অর্থনীতিতে উপরে তোমাদের অর্থনীতির কথা আছে তোমাদের হ্যাঁ সিলেবাসে আছে অর্থনীতি চ্যাপ্টারে এই যদি বৃষ্টিপাত ঠিক মতো না হয় বেশি হয় অথবা কম হয় তাহলে এটার একটা গভীর প্রভাব আমাদের অর্থনীতির উপর পড়ে তাহলে বর্ষাকালটা আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কাল জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত এই সময়টা স্থায়ী হয় কেন বর্ষাকালটা আসে কীভাবে দেখো গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড তাপের ফলে যে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ওইটাকে পূরণ করার জন্য সুদূর ভারত মহাসাগর থেকে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু ভারতের মূল ভূখণ্ডের দিকে ধাবিত হয় এগিয়ে আসে অগ্রসর হয় এবং এটা দুটা শাখায় ভাগ হয়ে যায় ভারত মহাসাগর থেকে দুটো শাখায় বিভক্ত হয় একটা হলো আরব সাগরীয় শাখা আর একটা বঙ্গোপসাগরীয় শাখা আরব সাগরীয় যে শাখাটা এটা মহারাষ্ট্র গুজরাট উপকূল দিয়ে বৃষ্টিপাত শুরু করতে করতে মধ্যপ্রদেশ উত্তরপ্রদেশ রাজস্থানের কিছু অংশ পাঞ্জাব এইসব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ঘটায় আর বঙ্গোপসাগরীয় শাখাটা পশ্চিমবঙ্গ উড়িষ্যা আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র বাংলাদেশের উপর দিয়ে উঠে উত্তর পূর্বাঞ্চল বিহার ঝাড়খণ্ড পশ্চিমবঙ্গ উড়িষ্যা এইসব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ঘটাতে থাকে এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত ঘটায় আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চলে আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চল অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয় এই দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর ফলে এর ফলে যে বৃষ্টিপাত হয় উত্তর পূর্ব ভারতে দুশো সেন্টিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত হয় উত্তর পূর্ব ভারত মানে আমাদের এখানে অর্থাৎ আমাদের ত্রিপুরা আসাম মণিপুর হ্যাঁ নাগাল্যান্ড এইসব অঞ্চলগুলোতে যদি আমরা ধরি গড়ে প্রায় দুশো সেন্টিমিটারেরও বেশি বৃষ্টিপাত হয় যেখানে আমাদের ত্রিপুরাতে দুশো পঁচিশ সেন্টিমিটারের বেশি হয় আমাদের শুধু ত্রিপুরার কথা যদি ধরি দুশো পঁচিশ সেন্টিমিটারেরও বেশি বৃষ্টিপাত হয় আর সমস্ত উত্তর পূর্বাঞ্চলে যদি ধরি প্রায় দুশো সেন্টিমিটারের অবশ্যই বেশি বৃষ্টিপাত হয় আমাদের এখানে অর্থাৎ বোঝা গেল যে আমাদের এখানে বেশি বৃষ্টিপাত হয় অন্যান্য অঞ্চলে ষাট থেকে দুশো সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হয় তাহলে ভারতের অন্যান্য অঞ্চল বলতে কোনগুলো বোঝায় মধ্যপ্রদেশ উত্তরপ্রদেশ বা দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অংশ এইসব অঞ্চলে তাও একটু আগে যে বললাম যে সবখানে একরকম থাকে না এবার যদি ভাগ করি যে কোথাও দেখা যায় খুবই কম হয় যেমন ধরো ভারতের অংশ জম্মু কাশ্মীর ওইখানে ধরতে গেলে প্রায় বৃষ্টিপাত হ্যাঁ ষাট সেন্টিমিটারেরও কম হয় তারপরে আবার যে আছে রাজস্থান রাজস্থানের মরু অঞ্চল সেখানে ষাট সেন্টিমিটারের হ্যাঁ কম বৃষ্টিপাত হয় কিন্তু এটা যদি গড় করি ষাট থেকে দুশো সেন্টিমিটারের মতো বৃষ্টিপাতের মধ্যে থাকে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলগুলো আবার ওই সময় বৃষ্টিপাতের ফলে দেখা যায় যে গ্রীষ্মকালে যে প্রচণ্ড গরমটা ছিল সেটা হ্যাঁ থাকে না 
এটা কমে তখন বিশ থেকে পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেটে দাঁড়ায় দক্ষিণ ভারতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ একই রকম থাকে ষাট থেকে দুশো সেন্টিমিটারে তাও উত্তর ভারতেও যেমন কোনো কোনো অঞ্চলে বেশি বৃষ্টিপাত হয় আবার কম হয় দক্ষিণ ভারতেও এরকম আছে আঞ্চলিকভাবে এখানে আলোচনা করা হলো না তাই হ্যাঁ তোমাদের মনে হতে পারে স্যার কোনো কোনো অঞ্চলে তো খুব বেশি বৃষ্টিপাত হয় যেমন ধরো মৌসিনরামের কথা আমরা জানি একটু পরে আমরা আলোচনা দেখি আমি মৌসিনরামে মৌসিনরামে তিনশো সেন্টিমিটারও বেশি বৃষ্টিপাত হয় এটা কিন্তু হ্যাঁ আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চলের অংশ হ্যাঁ মেঘালয়ের অংশ কিন্তু মৌসিনরামে ছোট একটা অঞ্চল ওই অঞ্চলে যে বৃষ্টিপাত হয় সমস্ত উত্তর পূর্বাঞ্চলে তো এত পরিমাণে হয় না তাহলে আমরা যখন গড় করি ঠিক আছে তখন তাপমাত্রা বিশ থেকে পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে এসে দাঁড়ায় কারণ বৃষ্টিপাতের ফলে আবহাওয়াটা ঠান্ডা হয় এবং তাপমাত্রাটা কমে যায় এবার শুধু উত্তর পূর্বাঞ্চলের কথা যদি আমরা ধরি উত্তর পূর্বাঞ্চলে একটা জায়গা মেঘালয়ের কি মৌসিনিরাম এখানে প্রায় তিনশো সেন্টিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত হয় এবং এটা পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল এবার আমরা দেখি যে কেন বৃষ্টিপাত হয় তাহলে মৌসিনিরাম আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চলে হ্যাঁ একটা অঞ্চল তাহলে কেন ওইটার মধ্যে বেশি বৃষ্টিপাত হয় আমরা একটু আলোচনা করি এটা বেশি বৃষ্টিপাত হওয়ার কারণ হলো এটার অবস্থান এটা কোথায় অবস্থিত মেঘালয়ের যে মালভূমি অঞ্চল সেখানে মেঘগুলা দক্ষিণ দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর বঙ্গোপসাগরীয় শাখাটা যখন উঠে তখন প্রথম এটা মেঘালয়ের মালভূমি অঞ্চলে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং বাধাপ্রাপ্ত হয়ে আমরা একটা বৌদ্ধ বাক্যের মাধ্যমে আমরা দেখি আচ্ছা দেখো এই মালভূমি অঞ্চলের মধ্যে প্রথম মৌসুমি বায়ুটা যখন উঠে এটা বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং যে চেরাপুঞ্জি বা মৌসিনরাম এটা মৌসিনরামের যে চেরাপুঞ্জি অঞ্চল এটা ঠিক এই দক্ষিণ ঢালেই অবস্থিত এই কারণে এখানে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত ঘটায় যেহেতু মেঘটা প্রথম উঠে এবং এখানে ঘনীভূত হয় এই কারণে এখানে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয় এখানে তোমাদের যে বইয়ে আটটা ট্রপিকও আছে যে মেঘালয়ের যে রাজধানী কোথায় শিলং শিলং থেকে চেরাপুঞ্জির দূরত্ব পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন বা ছাপ্পান্ন কিলোমিটারের মতো হবে কিন্তু দেখা যায় এই দুইটা অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যায় অনেক পার্থক্য তাহলে প্রশ্ন হতে পারে স্যার দুইটাই তো একই রাজ্যে অবস্থিত এবং দূরত্ব খুব খুব কম তাহলে এই দুইটা অঞ্চলের মধ্যে বৃষ্টিপাতের তারতম্য কেন একই ধরনের বৃষ্টিপাত সমান বৃষ্টিপাত হওয়ার কথা কারণ হলো এই যে মালভূমি অঞ্চলটা মালভূমি অঞ্চলের দক্ষিণ ঢালে হলে অবস্থিত কি চেরাপুঞ্জি আর উত্তর ঢালে শিলং মেঘটা কি হয় প্রথম দক্ষিণ ঢালে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায় এর ফলে মেঘটা হালকা হয়ে যায় জলীয় বাষ্প কমে যায় এটাতে তারপর এটা পার হয়ে এখানে বৃষ্টিপাত ঘটায় যেটা দক্ষিণ ঢালের তুলনায় থাকে কম এই কারণে শিলংয়ের বৃষ্টিপাত একই রাজ্যে এবং খুব কাছাকাছি হওয়া সত্ত্বেও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম থাকে এবার ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যদি আমরা যদি ভাগ করি যে বৃষ্টিপাতের তারতম্য অনুযায়ী বিভিন্ন অঞ্চলগুলোতে ভাগ করি তাহলে প্রথম ভাগটা আসে অতি বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল ভারতের যেখানে দুশো সেন্টিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত হয় এর মধ্যে আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চলের কথা প্রথম আসে এখানে দুশো সেন্টিমিটারের অধিক বৃষ্টিপাত হয় এছাড়া উড়িষ্যা পশ্চিমবঙ্গ বিহারের কিছু অংশ এইসব অঞ্চলে দুশো সেন্টিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত আমরা লক্ষ্য করে থাকি সেকেন্ড যেটা আসে অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল একশো থেকে দুশো সেন্টিমিটারের মধ্যে বৃষ্টিপাত যেখানে হয় ওই অঞ্চলগুলোকে অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল বলি ওইগুলা যে প্রথম ভাগের কাছাকাছি অবস্থিত হয় যেমন ধরো উত্তরপ্রদেশ উত্তরপ্রদেশের পার্বত্য অঞ্চলগুলা হ্যাঁ এবং আমাদের উত্তরবঙ্গ এইসব অঞ্চলগুলোতে একশো থেকে দুশো সেন্টিমিটারের মধ্যে বৃষ্টিপাত হয় যেটা সেকেন্ড পজিশানে আছে থার্ড অর্থাৎ মাঝারি বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল যেখানে একশো সেন্টিমিটার ষাট থেকে একশো সেন্টিমিটারের মতো বৃষ্টিপাত হয় এই অঞ্চলগুলা সাধারণত আমাদের পশ্চিম দিকে অবস্থিত অর্থাৎ আমাদের ভারতবর্ষের পশ্চিম দিক অবস্থিত যেমন ধরো রাজস্থান পাঞ্জাব হরিয়ানা গুজরাট এই অঞ্চলগুলার যে পূর্ব দিক এই দিকে ষাট থেকে একশো সেন্টিমিটারের মতো বৃষ্টিপাত আমরা লক্ষ্য করে থাকি ফোর্থ যেখানে বিশ থেকে ষাট সেন্টিমিটারের মতো বৃষ্টিপাত হয় খুব কম এটা হয় সাধারণত গুজরাট রাজস্থান পাঞ্জাবের কোন দিকে পশ্চিম দিকে অর্থাৎ পশ্চিম অংশে এই বৃষ্টিপাতরা হয় থাকে খুব কম ধরতে গেলে আমাদের অন্যান্য ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলোর তুলনায় এটা খুবই নগণ্য 
এর থেকেও কম আছে অতি স্বল্প বৃষ্টিপাত যুক্ত অঞ্চল যেখানে বিশ সেন্টিমিটারের কম বৃষ্টিপাত হয় জম্মু কাশ্মীরের লাডাখ অঞ্চল আমরা শুনেছি নাম তোমরা টিভিতে দেখেছ তোমাদের ছবি আছে বইয়ের মধ্যে ছবি আছে ওইখানে বৃষ্টিপাত বিশ সেন্টিমিটারেরও কম হয় তাছাড়া রাজস্থানের যে মরু অঞ্চল সেখানে বিশ সেন্টিমিটারের কম বৃষ্টিপাত আমরা লক্ষ্য করতে থাকি হ্যাঁ লক্ষ্য করে থাকি এবং এই কারণে এখানে আমরা দেখি যে মরুভূমি এবং ক্যাকটার জাতীয় কিছু গাছ হয় মানুষজন বসবাস ওইখানে হয় না করে না তাহলে এবার আমরা চলে যাই দেখো আমাদের যে মনসুন অর্থাৎ আমাদের মৌসুমি বায়ু যে ঢুকে এটা একটা ছবি আমাদের এখানে আছে দেখো নিচের দিকে হলো ভারত মহাসাগর বাম দিকে আরব সাগর ডান দিকে বে অফ বেঙ্গল অর্থাৎ বঙ্গোপসাগর তাহলে দেখো আমরা পড়েছি যে দুইটা শাখায় বিভক্ত হয়ে ঢুকে দেখো আরব সাগর থেকে ভাগ করা দেখো এরকম রেখা টানা আছে কিভাবে মৌসুমি বায়ুটা ঢুকছে তাহলে আমরা দেখছি যে মহারাষ্ট্র উপকূল দিয়ে গুজরাট উপকূল দিয়ে কিভাবে ঢুকছে এবং সমস্ত মধ্য এবং উত্তর ভারতে এই রেখাটা বিস্তার লাভ করেছে অর্থাৎ বৃষ্টিপাত ঘটাচ্ছে আবার আরেকটা শাখা দেখো বঙ্গোপসাগর থেকে আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে ঢুকে উত্তর পূর্বাঞ্চল এবং ভারতের হ্যাঁ উত্তর অঞ্চলে উত্তর দিকে বৃষ্টিপাত ঘটাচ্ছে এইভাবে আমাদের মৌসুমি বায়ুটা ভারতবর্ষে ঢুকে এবং বৃষ্টিপাত ঘটায় তো বৃষ্টিপাতের ছবি দেখো এটা আমাদের খুব প্রচলিত আমাদের খুব পরিচিত একটা হ্যাঁ ছবি ছাতা মাথায় ঘোরা বৃষ্টির মধ্যে হ্যাঁ তোমরা স্কুলে আসো ছাতা মাথায় দিয়ে তারপরে যে কালটা আসে এটা হলো শরৎকাল চারটা কালের মধ্যে যে চারটা কাল আলোচনা করবো এর মধ্যে সবচেয়ে মনোরম দৃশ্যপূর্ণ কাল হলো শরৎকাল শরৎকাল খুব মনোরম তো এই কারণে তার স্থায়িত্বটাও খুব কম মাত্র দুই মাস সুন্দর জিনিস কম স্থায়ী হয় কত মাস মাত্র দুই মাস এই দুই মাসের মধ্যে বর্ষা তখন বিদায় নিতে থাকে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু তখন ফিরতে থাকে আকাশ মেঘমুক্ত হয়ে যায় একদম মেঘমুক্ত হয় না আমরা ছবিতে দেখবো পরবর্তী সময়ে হালকা মেঘ থাকে মেঘগুলো সাদাটে থাকে বেশিরভাগ সময় আকাশ পরিষ্কার থাকে এবং খুব সুন্দর একটা প্রাকৃতিক মনোরম দৃশ্য আমাদের চারপাশে আমরা দেখি ওই সময় একটা জিনিস যা হয় কোনো কোনো সময় তাপমাত্রা সাময়িক বৃদ্ধি পায় বর্ষাকালে হ্যাঁ বর্ষাকালে যে তাপমাত্রাটা বৃদ্ধি পেয়েছিল বা গ্রীষ্মকালে যে বৃদ্ধি পেয়েছিল ওই সময় এটা আস্তে আস্তে কমতে থাকে এবং যেহেতু আকাশ মেঘমুক্ত হয় হঠাৎ কোনো কোনো সময় এটা বেড়ে যায় এবং এর ফলে কি হয় এর ফলে মাঝে মাঝে ঝড় হয় যেটাকে বলে কি সাইক্লোন বা আমাদের এখানে এটাকে বলা হয় আশ্বিনের ঝড় ঠিক আছে নেক্সট এই দেখো আমাদের ছবি আছে শরৎকালে খুব পরিচিত একটা ছবি হ্যাঁ কাশফলের ছবি শীতকাল শেষ সময় ঋতুর যে লাস্ট আলোচনা আমরা করবো এটা হলো শীতকাল ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত এটা স্থায়ী হয় ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস কম আসতে হলে ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি এই তিন মাস এটা স্থায়ী হয় ওই সময় ভারতের উপর দিয়ে একটা মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হয় এটার নাম হলো উত্তর পূর্ব মৌসুমি বায়ু উত্তর পূর্ব মৌসুমি বায়ু সাধারণত শুষ্ক ও শীতল হয় উত্তর ভারতে তখন যে গড় যে তাপমাত্রা কথা দাঁড়ায় দশ থেকে পনেরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড খুব কম আমাদের ত্রিপুরার ক্ষেত্রে এটা হয় ছয় থেকে এগারো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড খুব কম হয় ওই সময় ভারতে বৃষ্টিপাত হয় না বললেই চলে তবে কোনো কোনো সময় করমণ্ডল উপকূলে কিছু বৃষ্টিপাত হয় কারণ এই বায়ুটা যখন বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন কিছু জলীয় বস্তু বঙ্গোপসাগর থেকে নিয়ে যায় সাথে করে এবং ওইখানে কিছু বৃষ্টিপাত হয় কিন্তু ভারতের অন্যান্য অঞ্চলগুলো ওই সময় খুব শুষ্ক থাকে আবার ওই সময় উত্তর ভারতে বিশেষ করে জম্মু কাশ্মীর হিমাচল প্রদেশে একটা বৃষ্টিপাত হয় যেটাকে বলা হয় পশ্চিম ঝঞ্ঝা অর্থাৎ পশ্চিম দিক থেকে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে কিছু জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু আমাদের ভারতবর্ষের দিকে অর্থাৎ আমাদের দিকে ধাবিত হয় এবং কিছু পরিমাণে বৃষ্টিপাত ঘটায় এবং যেহেতু পশ্চিম দিক থেকে আসে এই কারণে এটাকে বলা হয় পশ্চিম ঝঞ্ঝা বা পশ্চিম কি ঝামেলা এই দেখো আমাদের শীতকালের ছবি এই যে দেখো দিল্লির একটা ছবি কেমন ঘন কুয়াশা পড়ছে আচ্ছা তাহলে আজকে ক্লাস এখানে শেষ কারণ আমাদের সময় শেষ আমাদের যদি এ সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আমরা আগামী ক্লাসে এটা সম্পর্কে আলোচনা করে এগুলো সবগুলো বুঝে নেব ঠিক আছে ধন্যবাদ
ড্রপ আউটের ঘুচিয়ে ক্ষত স্কুলে পড়ুয়ার বাড়ছে ভিড় সর্বশিক্ষা মিড ডে মিলে স্কুল সকলের আশার নির রাজ্যের ছয় থেকে চোদ্দ বছরের সব শিশুদের বিদ্যালয়ের আঙিনায় এনে তাদের বুনিয়াদি শিক্ষার সুনিশ্চিত করতে সর্বশিক্ষা অভিযান বদ্ধ পরিকর তাদের শিক্ষার সুবিধার জন্য রয়েছে বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিদ্যালয়ের পোশাক উন্নতমানের পড়াশোনা স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার বিশুদ্ধ পানীয় জল পুষ্টিকর মধ্যাহ্ন আহার খেলাধুলার ব্যবস্থা এবং আরও অনেক কিছু হ্যাঁ তাই দেরি না করে আজই আপনার এলাকার সব শিশুদের নিকটবর্তী সরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে উৎসাহিত করুন ই ক্লাসরুম ওয়াজ স্পন্সর্ড বাই রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান ত্রিপুরা রাজ্য মিশন